Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a analizar todo lo que fueron los sorteos de FMS, cómo está esto, qué tan bueno se pone, qué tan malo, de analizar cada liga, cada momento, Caribe, Colombia, Perú, México, todas las vamos a analizar a detalle, Chile también, obviamente, no se olvida, y vamos a ver quiénes están, quiénes no están, qué novedades, qué nos sorprende, qué no nos sorprende, qué falta, etc. Así que vamos al intro y empecemos. Antes de empezar, abajito en la descripción está el enlace al remix de Sweet Pain. Y tú dirás, ¿qué es el remix de Sweet Pain? Básicamente, convertir su mejor minuto en una canción. Ahí abajito lo puedes mirar. Ojo, pendientes porque ya viene el de Mecha. Voy a meterle el turbo a ver si lo alcanzamos a lanzar para esta jornada que viene. Entonces, pues... Yo hago el esfuerzo porque pues trabajo, no solo me dedico a hacer videos, sino que trabajo, entonces ahí trato de sacar el esfuerzo. Pero es muy bonito. <risa> Vamos a analizar todos los sorteos y los line-up de cada liga, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo a detalle. De la que menos puedo hablar es la de Caribe, de una vez entiendo, porque hay varios participantes que no tengo muy seguidos, o sea que no los conozco mucho, entonces... No puedo mojar al 100%, pero aún así trataré de dar mi idea bajo mi conocimiento. Así que vamos a empezar con FMS Caribe. Entonces, ese es el lineup o la gente que va a ser parte. Saki, SNK, Switch, Aldair, Reverse, Ritmodelia, Jarsi, Exodo, Johnny, Replic, Letra, Meta. Bueno, traspasos, nuevo, letra, sorpresa, me llamó mucho la atención porque no lo esperaba, estaba esperando eh, a Mr. Ego y me salen con un letra, que me gustó, debo decirlo, me gustó, siento que él en Colombia mmm, fue muy bueno, sorprendió, pero nunca me dio la sensación de que se sintiese cómodo, siempre lo sentí como, mmm, no estoy bien, aquí no es mi estilo, bueno, así como que... Como que chapaleando un poco. Nunca noté que se encontrase. Entonces me gustó que se haya ido. Me parece que aporta a Caribe. Y me parece que también le dan una sensación de mejor liga. ¿Listo? Ya no es como todos perdidos. Sino que ya nos meten un nivel de varias artistas. O de varios freestylers bastante conocidos. Eh, meta me parece que encaja incluso más aquí que en Chile. Porque a veces en Chile como que... Como que no lo compraban muchas cosas Los grupos quedaron así El grupo A y el grupo B En el grupo A, Replic, Metalingüística, Switch, Exodo, SNK y Aldair En el grupo B, Ritmodelia, Reverse, Saki, Jarsi, Johnny Beltrán y Letra Bueno, vamos a analizar primero el primero, el grupo A Entonces dice Replic, Metalingüística, Switch Aquí <ríe> como lo que nos metieron a las malas eh, Switch, Etzo, SNK y Aldair. Me parece, me parece mmm, que Etzo, gran favorito para mí, incluso a ganar la liga de una vez me la juego. Mmm, siento que es el más completo de todos, es mi percepción. Mmm, y de segundo pondría a Replic. Entonces, Etzo, Replic. Eh, eh, junto con Metalingüística. Y el segundo puesto está entre ellos dos. Mm, y ya el tercero eh, O cuarto más bien Ya por el descenso más bien Estaría Switch, SNK y Aldair Por el playoff de descenso Ellos tres me parece que lo van a luchar Y me parece que los claros son Replic, Metalinguística y Etzo Ojo con Replic porque Una cosa es en Argentina Y otra cosa es en el mundo no A veces tiene frases muy filosóficas Muy eh, embelezadas Muy complicadas Que no es fácil para cualquier persona persona del público tomarlas entonces puede jugar una mala perspectiva entonces mmm, por eso no lo pongo tan tan favorito a pesar de que a mí me gusta mucho pero soy consciente del lugar en el que está pero mi favorito de este grupo es hecho lo, lo digo desde ya ahora en el grupo B tenemos a ritmo de Elia, reverse Saki Jarsi Johnny Beltrán y Letra aquí Siento que Johnny Beltrán tiene una gran ventaja en punch, en competencia. Creo que es el que más tarima tiene de todos. Eh, aún así, Johnny Beltrán le juega pasadas a veces el físico, a veces no está constante. Vamos a ver cómo le va. Y teniendo todo este cambio de viajes y todo, no sé si le beneficie o lo perjudique. Eso no lo podemos saber hasta cuando empiece la liga. Pero en general... 
Mm, yo daría Johnny Beltrán primero. Mm, y al segundo puesto estaría entre letra reverse. Peleándose el segundo puesto. Uh -huh. Y por playoff, Jarsi Saki y Ritmo Delia. Ojo, con ciertas dudas, ¿no? Porque eh, Jarsi siempre se me ha hecho muy bueno. Y siempre he sentido que le falta es rodamiento. Mm, le falta jugar con más... Eh, ¿Cómo se diría? En escenarios más grandes, en lugares más potentes. Entonces, eh, siento que esta puede ser su oportunidad para crecer demasiado y poder mm, pasar de ser un buen freestyler a ser de los mejores. Entonces, ahí tengo esa duda con el señor eh, Jarsi. Ahora, vamos a irnos a Perú. Vamos a hablar de la FMS Perú, sus clasificados, eh, sus recambio sus cosas vamos a empezar primero con esta noticia que por fin nos dijeron el último cupo va a ser entre K, E, G no lo conozco la verdad letras T, Splane y 20 entonces entre ellos cuatro va a haber una, una batalla, un torneo no sé, no explicaron bien, pero bueno hay un último cupo entre ellos cuatro para luchar y poder pasar eso es lo primero que tenemos que tener claro lo segundo, ahora ya, 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 ya tenemos toda nuestra temporada. Vamos a ver quiénes son el lineup o los participantes. El ganador de último cupo, que ya fue lo que hablamos. Tenemos, esto es una sorpresa, porque básicamente Tom Cronley o el menor va a ir a FMS Perú. O sea, un fichajazo si es el menor. O sea, o sea donde el menor llegue a FMS Perú, ojito, ojito. Eh, que es lo ideal, ¿no? Lo que queremos todos, ¿no? Que el menor pase, a pesar de que Tom Cromley es muy bueno, pero todos amamos al menor. Entonces, el menor va po posiblemente puede ser parte de FMS Perú. Uf, ¡Qué fichajazo se ha hecho Perú! O sea, donde, donde llegue el menor, no van a sentir tanto la pérdida de Jace. Ojo con lo que digo, porque el menor mueve números muy potentes. Muy potentes. Eso sí. Y Chile. Y Chile. Porque le están quitando probablemente el más potente de Chile. O sea, para mí, no probablemente, seguramente el que más números tiene es el menor en Chile. Y le van a quitar. Tras que la liga viene mal y el posible arreglo se lo van a quitar. Creo que es una pérdida para Chile, pero bueno, vamos a ver. Entonces. Queda Litzen, filósofo, se nos va de Colombia, que me asustó cuando lo vi yo. ¿Y por qué se me llevan a mi filo? Ojo. Kian, Bihai, que me encanta Bihai, mi favorito de eh, Perú. Eh, pues ya que no está Jace. Black Coat, Skill, que también me encanta. O sea, lo que es Bihai, Skill, me encanta. J me encanta. Estos tres, pff, para mí son brutales. Kian, mmm, creo que le falta un poco a TikTok, pero tiene el don. Y para probablemente ser de mis favoritos, Stick. Quiero pistas y, y cacha. Ojo con cacha, nueva incorporación. Se me hizo raro y me dio sorpresa ver a cacha en Perú. Bastante sorpresa. Ahora, creo que Perú tiene un line-up bastante potente. Creo que es la liga de las que más me motiva para ver. Creo que es la que más quiero ver, de hecho. Ahorita digo, uff, Perú es que está buenísima, está buenísima. O sea, en serio, cacha. Eh, hablemos solo de los cacha, filo. Cacha, filo, que filo es de los mejores de Colombia. Y si meten al menor, uf, junto a Skill, J, Bihai, ¿quién? Va a haber batallas brutales, brutalísimas. O sea, batallas burbat. O sea, la de Perú va a quedar increíble. De una vez lo digo, digo. Ya quiero ver la FMS Perú. Ya, o sea, ya estoy motivadísimo. Creo que es la que más hay. Me... Seguimos ahora con los grupos. Grupo A. Eh, Litzen, el menor. Voy a, va, va a ser como dicen eh, la esta de, de del secreto. que eh, a Decir las cosas como no sé qué, que es pura monda. Pero vamos a decirlo. El menor, entonces Litzen, el menor. Cacha, Black Co, último cupo. Filósofo. Grupo Sasas. Ahora, ahora es muy difícil para mí. 
entre estos. Uf. Creo que el menor estaría peleando el primer puesto. Se lo daría. Y es que quedaron todos los nuevos en esta. O sea, creo que ahí hubo un error porque todo, casi todos los, nuevos, todos los nuevos, de hecho, quedaron aquí. O sea, todos los extranjeros quedaron en el grupo A, ¿no? Entonces, claro, no hay... Entonces yo pondría el menor cacha filósofo. Ese es mi... Mi, mi podio y lo que es Black Coat, eh, Litzen y último cupo que es el ganador peleando descenso. Esa es mi idea, aunque claro, embarrada que haya quedado como tan desbalanceado, ¿no? Porque hubiese sido bueno el menor, por ejemplo, acá, o, o Cacha acá, o Filo acá, como para dar... Porque no queden todos en un solo lado, ¿no? Aquí vi High Cage, Pieros Pista, eh, Pistas, Kian, Stick, Skill y J. Uf. Yo creo que este grupo lo gana Stick, segundo Bihai. Sí, el tercero no sé, está entre, estoy entre Kian y J. Cualquiera de los dos me gusta mucho. Prr, difícil, difícil. Creo que lo que le va a quitar poder a esta liga va a ser esto, el grupo, porque van a quedar los tres extranjeros aquí y pues... Mmm. En vez de que aquí hubiera quedado muy bien un extranjero. Muy bien, al menos uno. Por eso digo, mandar yo mandaría, para ponerlo bien, bien, bien sabrosón, mandaría Cacha acá. Siento que Cacha, Cacha y quitar a Stick, mandar a Stick para acá, queda bacano. Porque es que Stick lo veo, mmm, aquí en esta línea son mucho show y siento que el... Eh, él tiene un plus, entonces siento que Stick va a sobresalir mucho, mientras que aquí ya no creo que sobresalga mucho, porque ya estaría el menor, ya estaría Black Coat, ya estaría incluso filósofo que ya le ha ganado, entonces claro, siento que sí podrían darle una lucha muy buena a Stick, mientras que en este grupo siento que Stick tiene mucha ventaja y sobresale bastante, entonces ahí es como entra mi, mi percepción de que mm, mm, le quita un poco de hype a lo que veníamos preparando pero bueno, aún así va a estar muy, muy, muy buena. Ahora, vamos a FMS Chile. Vamos a hablar de sus traspasos, de sus participantes. Y lo mismo, quién tiene opción, según mi visión, etcétera, etcétera. Vamos aquí. Participantes. Eh, MC Paraguay versus Nacho. Bueno, este ni idea, no opino. Tenemos a Nubis, que supuestamente quiere pelear un playoff, que sí, que no. Si lo ponen a pelear me parece lo más injusto para mí. Anubis debe pasar directo porque se lo ganó. Y segundo porque es de los que me parece mejores de esa liga. Ahora tenemos Raxo, Satín, Roda, eh, Acertijo, Teorema, Basek, Hawker, Jair One, una incorporación, Zawi, incorporación y Clan, incorporación. A pesar de que estos tres son muy buenas incorporaciones en cuanto a nivel, en cuanto a cosas que pueden llamar la atención, siento que no nos han solucionado el problema de visiones. O sea, aparte de Teo, creo que el segundo con más hike o visualizaciones sería Clan. Y Clan no está al nivel del menor. Entonces siento que Chile... Uf, uf, Uh, o sea, siento que todavía, a pesar de que veo batallas buenas, algunos que me llaman la atención, por ejemplo, me gustaría ver un Teorema Clan brutal o un Sawi Teorema, un acertijo teore Sawi brutal. Eh, siento que no hay alguien que no. De hecho, aparte de Teorema, que lo voy a poner aparte porque todos sabemos que Teorema sí genera mucho high, no hay nadie. O sea, en serio. No hay nadie que maneje muchos números. Creo que después de Teorema estaría Clan. Y Clan no es el más top de, de, de Argentina. No sé, no sé. Siento que, que Chile sí va a estar difícil salvar esa vaina. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Vamos a ver, esto de pronto nos ayuda, ¿no? Grupo A, Acertijo, Jair Won, Raxo, Anubis, Satín, Teorema. Buen grupo, me parece equilibradísimo, bastante chévere, porque hay de todo. Mire, Acertijo y Air One, puro freestyle competitivo, aunque Acertijo con la batalla de Gasir se hizo unas cosas increíbles. Pero bueno, aquí estos dos se van a romper su madre muy bien. Eh, Anubis, Satin, Teorema. Bueno, mi top. Si Teorema sigue como 
estuvo este año en el, en el 2022 para la pelea de descenso. Ahora, si se activa y saca su mejor versión, pelea primer puesto. Entonces ahí estoy como en esa duda, ¿no? Vamos a, a darle un punto de fe y vamos a decir que va a estar en su mejor nivel, entonces lo va a poner de primero. Ahora, el segundo puesto, yo soy entre Acertijo y, Gae, y Jair. Yo no sé por qué le digo Jair. Y ya, Jair. Entonces, Jair Won y Acertijo están en el segundo puesto, se tienen que romper su madre ahí. Y mmm, ya lo que es Raksu, Anubis y Satin, cierto que van a pelear por el playoff de descenso. En este tenemos a Basek, a CZ versus Nacho, Rodamiento, Clan, Hawker, Sagui el equipo. Aquí ya lo veo mucho más parejo, pero veo a Sagui el equipo con más nivel, lo siento, pero siento que es el que más nivel tiene aquí, eh, bastante. Entonces para mí sería Sagui primero, segundo Clan, segundo Clan. Y tercero, rodamiento. Rodamiento o hawker. Ahí estarían. Y ya por los demás por descenso. Base, aunque base que en Chile es demasiado fuerte. O sea, en, en el extranjero no pega ni una. Pero en Chile es demasiado fuerte. Entonces, esta es una duda para mí. Base que es una gran duda. Eh, porque claro, tenemos... Yo no creo que base pueda ganarle a Clan ni a Sawi. Pero a los demás sí. No, voy a cambiar mi top. Voy a, mi, mi top va a ser así. Sawi, sí o sí, siento que es el que más nivel tiene. De freestyle, no es el que más me guste, ni el que más me apasione, ni nada. sino en batallas. Siento que Sawi equipo tiene un plus bastante grande. Y creo que eh, para mí él está un poquito por delante junto a Clan. O sea, ellos dos para mí están un tall delante de todos los que están acá. Entonces sería Sawi el primero o, o Clan. Ellos dos se pelean el primero. Y Basek y Hawker. Ellos dos se pelean el segundo y ya mmm, rodamiento me gusta mucho, pero siento que, que le falta un poquito. Oh, aquí está muy difícil, bueno, pero hay que jugársela, ¿no? Hay que jugársela, esto no es hate ni nada, simplemente es que me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque realmente no estoy muy seguro. Sawi primero, Clan segundo, Basek tercero, rodamiento cuarto y ya ellos dos se pelean por el descenso. Esa es mi idea. Mi teoría, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a analizar FMS Mets. Ya hicimos el torneo. ¿Quién gana? Siento que mmm, FM Mets fue la que más bajas tuvo interesantes. Pero siento que al mismo tiempo fue la que mejor repusieron. O sea, junto con la de Argentina, fue la que mmm, bajas más fuertes tuvo. Pero como que la repusieron. Me refiero a, a visitas, a, a show, a todo eso. Y siento que con las nuevas incorporaciones mejoró. Vamos a verla porque le digo eso. Se fue eh, a Mauricio Hernández, que para mí es el mejor freestyler del mundo, junto con Chuty. Entonces eh, se fue el mejor, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Entonces, ahora quitando eso. Lancer versus Gonzo. Quiero que pase Lancer. Me gusta mucho lo que hace Lancer. Pero bueno, en México supongo los mexicanos querrán, querrán a Gonzo Pero yo prefiero a Lancer por gusto personal y porque me parece increíble Dominic versus More More no lo conozco, así que quiero a Dominic Aunque me parece injusto que Dominic está aquí Porque él ya descendió y mmm, debería estar Garza Garza versus More, por ejemplo Pero bueno, así es la vida Ahora, Majestic bueno, me parece bueno. Ari Carillo, bueno. Stigma, más o menos. O sea, sí, no. Tiene momentos que me gusta mucho. Entonces, que Dante me sorprendió mucho las últimas jornadas. RC, buenísimo el profe. Skipper, buenísimo. Lobo, buenísimo. Y ojo, con Lobo López. Lobo López de pronto es el que menos nivel tiene. No, es que estoy seguro. Es el que menos nivel tiene. Pero es el que más público va a llamar. Es el que más van a querer ver. Es el que más va a llamar la atención. Y... Va a tener más apoyo de la gente Entonces probablemente En nivel objetivo no sea el mejor Pero en el subjetivo sí Y ese nivel subjetivo lo puede ayudar A crecer y a mejorar Muchísimo más Entonces ojo con Lobo López Que puede dar la sorpresa Chank increíble de hecho Chank Yo creo que le va a ir mejor en México Mucho mejor que lo que le fue acá en Colombia Siento que en Colombia no se encontró La gente no lo apoyó lo suficiente Y siento que Chank 
en México le puede ir bastante mejor. Y ojo con esta incorporación, señor Kaiser, que es el de los números. Vuelvo y digo, en Chile se llevaron, eh, o sea, estaba baja de números y, y no dejaron al menor, que es de los que más maneja números, y Kaiser, que es de los que más maneja números. Entonces quitaron a dos de los que más números manejan. O sea, FMS Chile creo que fue la más perjudicada de todo lado. A pesar de que no hay mal nivel, a pesar de que no, no es que vaya a ser la más mala en cuanto a freestyle batalla al uso. Pero probablemente en cuanto a imagen sí quedó solo teorema con unos números grandes. A pesar de que está clan que es buenísimo y mueve muchos números, pero no al lado del menor, no al lado de Kaiser. Entonces siento que ahí hay una fallita. Vamos a ver los grupos. Ari Carrillo, Skipper, Lancer o Gonzo, Chang, Stigma y Majestic. Este grupo está muy claro. Skipper o Chang se lo ganan. O sea, aquí está el 1-2. Ya vamos a ver cómo Skipper crece si se le quita esa pendejada de regalar las batallas como hizo con Loquillo. O si sigue creciendo como hizo con Mauricio Hernández. Chang eh, yo creo que ya se encontró en el formato, ya es. Entonces para mí está Skipper y Chang en un nivel bastante, bueno, no bastante, pero sí superior a los demás, ¿no? Entonces, Aricarillo, Lancer, Gonzo y Stigma. Yo creo que Majestic eh, va a estar en el top 3. Para mí el top 3 va a ser Skipper Chan, o Chang Skipper, esto sí no me, la, no me mojo, y Majestic. Y abajo vamos a poner a Stigma, a Lancer o Gonzo y Aricarrillo, porque siento que ellos tres, eh, o sea, lo que es Chan, Skipper y Majestic, tienen más para dar. Siento que es más claro. Lo que sí no les puedo decir quién queda primero. Si Skipper o Chang. Creería que Skipper porque está en México. Pero pero bueno. Ya sabemos cómo Skipper regala a veces batallas. Ahora. Venimos con Lobo. Este pario. Kaiser. RC. Dante. Dominic Omor. Y Lobo López. Aquí. Creo que de, de las FMS que hemos visto. Es la que más parejo veo entre show entre nivel los dos grupos como que no se va la balanza tanto hacia un lado sino como que se juega más no entonces aquí en ese grupo eh, sí o sí luego este pario si mantiene el nivel de este año si tiene el de la internacional ahí ya no me la juego pero si tiene el de antes de la internacional de fms luego este pario seguro y aquí ya uf, uf, kaiser es muy bueno yo no sé bueno, aquí ya está muy difícil muy difícil. Yo creo que entre estos tres está el segundo y tercer puesto. Alguien va a quedar perjudicado y el que quede perjudicado de estos tres va a ser triste porque va a tener mucho nivel, pero también digo que no va a descender. O sea, ninguno de estos tres va a descender, ni Kaiser, ni RC, ni Dante, así se vayan al playoff de descenso, porque es que son demasiado buenos, entonces van a salvar el descenso sí o sí. Entonces Kaiser, RC y Dante, ahí no sé quién va a quedar de segundo, y Dominic y Lobo López sí van a pelear el descenso, o More, no sé, yo creo que More, porque Dominic en el formato la verdad no es que le vaya muy bien, es muy bueno en el punchline, pero en el formato siento que no ha encajado, no ha encontrado su mejor nivel, entonces vamos a ver. Eso sería la FMS Mets. Vamos ahora con la FMS Colombia, que es la que más me eh, perjudica en el sentido o me afecta, más bien es la palabra, porque es de Colombia, porque es la que más conocimiento tengo junto con la de España, porque soy fan de España. Pero eh, creo que la de Colombia está bien. Tuve miedo cuando vi que Chang se había ido. Cuando vi que filósofo se había ido y dije, bueno, ¿y qué nos van a dejar a nosotros? Tuve miedo, la verdad, lo acepto, tuve bastante miedo. Y dije, bueno, Marite ayuda, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Entonces pasó lo siguiente, unos fichajazos. Y creo que incluso, creo, o con gusto personal, netamente creo que quedó mejor que con Chang y filósofo. Mejor. Para mí, los... Los que llegaron para mí me venden más que Chang y Filósofo. Sin desmeritar a Chang ni a Filósofo que me gustan bastante. Pero es que estos que entraron... Ojo, vamos a analizarlo. Coloso, buenísimo. Ya hicimos el análisis de unos videos. Ken Single, buenísimo. De hecho, más bueno. O sea, yo creía a priori que Coloso era el mejor de los ascendidos. 
Pero cuando empecé a ver lo de Ken Single, lo último que está haciendo, está muy bien Ken Single. Entonces, para mí, el mejor de los ascendidos, ojo con Ken Single. Y ya Pupi y Coloso, muy buenos los dos. Ahí vamos a ver con qué sale. Listo, RBN, bueno, me gusta Iron, Brutal Punchline, Carpe Diem de mis favoritos. Diego MC, sorpresa, de Perú. Mm, debo decir que no es el que más me gusta de Perú. Eh, pero también debo decir que, que creo que alguien rabioso, fastidiado, que le caiga mal, o sea, que quiera batallar al 100% en Colombia no había. O sea, era un perfil que en todas las FMS hay alguien así súper batallero, súper... ¡ah! Y aquí en Colombia no había. El más cercano era Iron y aún así Iron no es tan así. Chang más o menos, pero no era tan así porque también son personas... Por ejemplo, Chang yo lo relaciono más con ingenio, doble sentido, más no sé qué. Iron más sí es como batallero al uso, pero también tú lo relacionas con doble sentido. Bueno, pero así batallero, batallero no había. Y Diego era, es el que viene a hacer eso. Por eso digo, no es de mis favoritos, pero siento que era un personaje que no teníamos en FMS en Colombia. Loquillo, el mejor de toda FMS en Colombia. Independiente del nivel, es el que más gusta, el que más números maneja, el que más aporta a la FMS Colombia. Y siento que no se debería ir y menos mal si quedó. Tenía miedo de que hicieran un traspaso o que no siguiese. Y bueno, creo que el quedarse es un gran favor. Eh, y un beneficio de FMS Colombia grandísimo. O sea, el mejor beneficio que le pudo haber pasado a FMS Colombia. Ahora, señor Ballester, que es el campeón, me alegra que siga porque tuve esa sensación de que se iba a retirar. Tuve esa sensación de que no se encontraba bien. De que tuvo un final de año incómodo. De que incluso al ganar no se sentía campeón. Fue muy incómodo la, la situación entre Shang y él. Eh, pero aún así me pareció bueno que ganara. Para mí ganó bien. Ojo con eso. Y vuelvo y digo, Chang no le pudo ganar a Balleste, entonces como Chang no le pudo ganar a Balleste, era justo campeón Balleste. Ahora, Maritea, pff, la que faltaba, la que necesitábamos, o sea, es la mejor o la dos, o sea, entre Balleste y ella está la lucha de quién es el mejor colombiano y no hacía parte de la FMS, o sea, era gravísimo, era necesario que ella estuviera. Entonces ahora está brutal que esté, me alegra un montón y era necesaria. O sea, FMS Colombia no se podía seguir haciendo sin Maritea, no se podía hacer. Es como, como si hubieran hecho eh, FMS España sin Chuti y sin Gasir. O sea, no, no, sin Chuti y Gasir pierde mucho flow y eso fue lo que pasó aquí. Aquí no tenemos Maritea, es nuestra Chuti, nuestro Gasir. Entonces muy, muy brutal. Uh, me alegra, me alegra y que la pongo fuerte candidata a ganar. Ahora, Nitro, campeón, bicampeón de Chile. De pronto no es el más eh, popular, de pronto no es el que más oh, llama la atención, pero es el mejor de Chile. Ojo, con los jurados colombianos no sé que tal le vaya porque debo decir y yo sé que se me van a ofender pero los peores jurados de todas las FMS eran los colombianos vamos a ver si mejoran, si los entrenan si pasa algo, si los cambian o lo que sea, pero de lejos eran los peores, los peores los peores eso creo todos estamos de acuerdo o sea, muy mal jurados colombianos ahora vamos con Stuart, campeón argentino Stuart, mi favorito de, España, de Argentina mi favorito, o sea, lo dije en serio vayan a ver para que no vean que es carreta que yo hice un top de los freestylers que más me gustaban de cada FMS y yo puse de primero a Stuart, y ustedes dirán, ay, pero es que Papo es genial, ah, es que Larritz es genial yo sé, Larritz es muy bueno Papo es muy bueno pero el, el que más te gusta, no necesariamente tiene que ser el que más le gusta a la gente sino el que más se acerca a tu percepción y a tus sesgos de vida, ¿no? Y siento que Stuart tiene una visión del rap muy cercana a la mía, muy similar, muy poética, muy, como yo siempre he dicho, para mí Stuart y Sweet Pain están en un podio poético del freestyle. Son los dos únicos que los freestylers, o en los freestyles más bien, 
te hacen poesía, son los dos únicos, los demás, bueno, tienen una rima buena, un buen flow, a veces te construyen algo chévere, independiente, te venden algo increíble, pero no te construyen un tema que, que, oh, que te dice los bellos, que tú digas, oh, qué río, oh, me encantó. Y a mí los dos únicos que me generan eso es Stuart y Sweet Pain. Y ahora tengo Stuart en FMS Colombia, que me agrada muchísimo, que me gusta muchísimo. Ahora, tengo un poquito de miedo. Ustedes dirán, ¿por qué tiene miedo este hombre? Porque es que estamos en Colombia y los jurados colombianos son muy malos, parce. Muy malos. Me da miedo que me juzguen más a, a mi Stuart. Me da miedo que, que me le pongan puntuaciones malas. Eh, me da miedo que, que le exijan algo que él no es. Porque Stuart no le va muy bien en las internacionales. Porque... Mmm, aunque también puede ser una forma de crecer para él, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eso me llama mucho la atención. Ahora, vamos a ver. Grupo A y Grupo B. Grupo A. Palleste, Stuart, Capedien, Coloso, Maritea, RBN. ¿Me estás jodiendo? Aquí está. Palleste. Eh, eh, opcionado para título. Stuart, campeón de Argentina. Opcionado para título. Carpe Diem, si se encuentra opcionado para título. Coloso, bueno, Coloso es bueno, pero no. Maritea, opcionada para título. Es decir, tenemos cuatro de cinco RN buenos que están opcionados para título. O sea, que tiene... Mmm, no estoy diciendo que lo vayan a ganar ni que sean favoritos, pero que si alguno de estos cuatro ganase el título... No sería una locura, no sería como... Oh, que no, ¿cómo va a ganar el título? No sé qué, no... No, no te va a causar eh, no te va a causar como mm, locura no ahora de estos cuatro el más débil es Carpe Diem seguro o sea lo siento soy fan de Carpe Diem pero no no, no lo veo contra estos tres aquí uf, está re duro para mí mi top tres mm, Maritea y Stuart y Balleste, no, no sé cuál primero, pero Maritea de primero, me la juego. Ahora, eso depende de dos cosas. Uno, en la fecha que se cruzan todos, que creo que es en las 6, 7, en las 7 en la que se cruza el grupo A contra el grupo B, eso puede definir quién es el primero y quién es el segundo y quién es el tercero. Porque, por ejemplo, Balleste pierde con Maritea, listo, van ahí parejos. Pero resulta que eh, Balleste le toca aquí contra, no sé, quién es el más débil. Diego, entonces le toca contra Diego, eh, gana, pero a Maritea le toca contra Nitro o contra Loquillo, y yo creo que Nitro y Loquillo le pueden ganar a Maritea, entonces claro, ahí Balleste quedaría primero, o viceversa, que sea el caso contrario, que ganó, Balleste le ganó a Maritea y y pase lo mismo, y lo mismo con Stuart entonces siento que el 1, 2, 3 de este grupo va a depender mucho de este cruce y de la internacional, no que les toque con alguien fuerte o con alguien débil aún así siento que está súper desbalanceado este grupo o sea, pero re hiper mega desbalanceado porque eh, o sea, yo cambiaría por lo menos a Stuart o a Mariteo, alguno de estos tres me lo mandaría aquí, por lo menos sería algún cambio que yo haría, si tuviera que cambiar, por ejemplo me mandaría a, a, a Balleste para acá. O a Maritea para acá. Y mandaría a alguien más, más bajo o, o de otro estilo, otro perfil. Por ejemplo, Iron lo mandaría aquí. Para que se mantenga, obviamente, un buen rival por otro bueno. Pero que mantenga el equilibrio. Porque es que, ¿cómo me van a dejar cuatro opcionados para el título en un solo coso? O tres, pongámosle. Porque Carpe Diem es más débil de que ellos tres. Pero puede sorprender y más en formatos cortos. Ahora, aquí... Si sí está claro, siento que el máximo opcionado es Loquillo. Y el segundo está entre Iron y, y Nitro. Creo que dependiendo la visión del jurado, dependiendo la situación y dependiendo todo, Nitro creo que sería el primero, objetivamente. Pero claro, estamos en Colombia, el público no le va a comprar. Tiene una forma de rapear hiper chilena. Que también, ojo puede servir para encontrar el nitro que tanto hemos deseado el nitro que muestra lo que muestra en Chile en el extranjero entonces esto puede ser un entrenamiento para nitro muy bravo de llevarlo de Chile al extranjero 
Y si lo logra, ojito con Nitro que va a ser de los mejores freestylers del mundo. Porque es que a Nitro lo único que le falta es poder llevar ese nivel o que le compren ese nivel en el extranjero. Porque él es muy bueno. Pero a veces en el extranjero no le compran el nivel. Y de pronto en esta FMS se logra encontrar ya compartiendo con Loquillo, compartiendo con... O sea, ya deja, saliéndose de su zona de confort de Chile. Ojito con Nitro. Ahora vamos a hablar de la FMS Argentina. Sí, señores. Sus nuevas incorporaciones, todo. Siento que por un lado fue la que más perdió, pero siento que lo nivelaron por otro lado bastante interesante. Entonces, creo que la FMS Argentina quedó igual. Ni mucho mejor ni empeoró. La supieron mantener porque siento que los que se fueron muy fuerte, claro, Papo, Nacho, eh, son muy fuertes, pero siento que trajeron gente que lo reemplaza igualmente. Y aún así le trajeron algo nuevo al show, o dos cosas nuevas al show, que creo que pueden funcionar. Entonces, ojito con Argentina, creo que a priori quedó igual, que ya era un nivel muy alto, en cuanto a expectativa, en cuanto a, a movimiento de redes, pero nos deja un plus de una vez. O sea, no los he dicho, pero ahorita les voy a explicar por qué. A que sea la mejor de lejos. ¿Por qué? Porque donde las incorporaciones funcionen, se va a ir de madre. De madre. O sea, tiene, creo que es la que más proyección de talento tiene de lejos. Pero vamos a ver cómo pasa eso. Entonces, Zaina versus Mito. Aquí estoy en Rabona. Debieron poner a Zaina versus Catra o versus Dag, el que fuera, y Mito contra el otro. Porque yo quiero que pase Zaina y Nitro. Y Mito, preciso, son los dos que yo quería que pasara. Y se tienen que enfrentar. Entonces, si se va Zaina, me va a dar en la madre. Si se va Mito, me va a dar en la madre. Porque yo quiero que los dos estén. Los dos me gustan, resto. Entonces, es como, ¡ah, qué rayos! Perdí. Ahí no sé por cuál decirme, los dos me gustan. No, que gane el mejor y ya. Pero siento que cualquiera de los dos que pierda va a perder FMS Argentina. Ahora, Catra versus Dak, aquí me pasa lo contrario. Siento que, eh, que cualquier Catra es bueno, es muy gracioso, pero siento que es el perfil del típico que cumple, pero aporta poco en cuanto a números, hablando de eso. Y Dak no lo tengo fichado. Ahora, eh, dejando eso, vamos con Dibuk. Bien, ya mi favorito... Para rookie del año del próximo de los próximos Game of War de FMS, que ya ni me acuerdo cómo es que se llama esa monda. Para mí, ya rookie del año. No, no he empezado y ya para mí es el rookie del año porque es que me encanta Jaff. Soy fan de Jaff. Naista, mmm, bueno, muy bueno. MP, buenísimo. Eh, G Sonic, G, G Sonic o Sony. Yo no he podido saber si es G Sonic o Sony. Pero bueno, vamos a decirle G-Sony, el gordo G-Sony. El gordo G-Sony lo único que le falta es como entrenamiento en batallas. Ya me echa dijo, bro, vente a entrenar conmigo, ojalá Sony lo haga, ojalá. Porque Sony es increíble, es de mis favoritos de todos los tiempos, me encanta. Pero siempre he sentido que tiene una debilidad batallística Eso, no sé si existe esa palabra lo más seguro es que no pero siento que tiene esa debilidad G Sonic y si la fortalece entrenando con Mecha we pucha ojo con Sonic que se vuelve la locura Sonic solo le falta rodamiento y batalla la Ritz, que es la sensación ZZ personalmente no es de los que más me gusta siempre lo he dicho pero siento que es un personaje necesario y siento que puede aportar bastante al movimiento aparte que lo quieren mucho en redes y eso hay que aceptarlo que el que mueve redes mueve el mundo y estoy seguro que lo pusieron acá por los números no porque sea el mejor el más talentoso el que le mete no sino porque maneja números muy altos que subcampeón de no es por los números que maneja y creo que eso es lo que necesitaban para mmm, la pérdida de papos es que Papo es una locura. Obviamente Papo mueve mucho más que CTZ. Pero van a ver que aquí ya van sumando. Ahora te metes Mister Ego. De pronto Mister Ego en España es como... Eh, Mister Ego en España. Pero Mister Ego en Argentina. Y o oh, México es Mister Ego. Entonces, claro, ya ahí no es Mister Ego. Es Mister Ego. O sea, ese plus 
que vamos a encontrar. Yo quiero, ya, yo ya vi cómo Mr. Ego insulta a Gazir, yo ya vi, ahora quiero ver cómo insulta a CTZ, por ejemplo. O cómo me insulta a Larritz, o a G-Sonic, o a Jav, no sé, quiero verlo a, a OMP. Me encantaría un, un Mr. Ego MP, me encantaría. Brutal. Siento que gana mucho eh, Mister Ego en Argentina y Argentina con Mister Ego. Creo que es un gana-gana aquí, preciso. Ganan los dos. Ahora, Raptor me sorprende un montón. Siento que ahora de lejos es el mejor batallero de todos. Batallero al uso. Pero es que es en Argentina donde lo que importa es no solo lo bien que rapeas, sino que me, de lo bien que golpeas. Sino que también rapeas, qué flow me haces, qué métrica me haces. Uf, ojito con eso. Ojito porque puede ser el tiestazo más grande que se haya dado Raptor en su vida. Como fue pucha, fracasé, ya no puede ser. O puede ser que Raptor dijo, ya estoy mamado de que me digan que no tengo flow, que no sé qué. Me voy a ir a entrenar y a luchar con los mejores del flow. Que debemos decirlo ahorita. Si hacemos un pare, paralelismo entre de ligas, creo que en flow puesta en escena, Argentina está una categoría por encima de las demás. Entonces, Raptor dijo, me va a entrenar con los mejores. Y llegó. Oh. Y aquí está, Raptor. ¿Sorpresa? Sí, me sorprendió demasiado. Pero bueno, ahí está. Y el señor de toque, que como les digo, eh, de toque es una locura en Argentina. Entonces siento que esos números que perdimos con... Papo, con Nacho, con todo esto, entre estos cuatro los arreglamos, a, incluso diría yo que incluso podemos subir un poquito más. ¿Por qué podemos subir un poquito más? Porque los españoles van a ir a ver cómo Mr. Ego insultó a De Toque. Imagínense una batalla de Toque, Mr. Ego, Pff, calientísima. O sea, esa batalla va a ser que hay que verla. Entonces, ojo, ojo con eso. eso. Vamos a ver cómo quedaron los grupos. Entonces, grupo A. De Toque, D-Book, CTZ, Katra Odak, Rader y G-Sonic. Uf. De una vez les digo, esta batalla va a ser chispas. De Toque, Rader. Uf. Qué desmadreada va a ser eso. Se van a partir la madre hasta más no poder. Ahora. Uh, si sí siento un poquito desbalanceado Porque aquí hay varios fuertes Está de toque, obviamente en Argentina de toque es Dios eh, Está Raptor Y está G-Sonic Está ZZ O sea, ¡pum! siento que d y Katra o Dak Están un poquito más abajo Pero es un poquito tampoco Y Raptor, G-Sonic y de toque están y ctz están arriba ahora si yo tengo que encontrarme siento que a raptor le van a o sea raptor es la mayor incógnita que tengo porque si el man se encuentra y, a, y aprovecha esta oportunidad para rapear mejor o sea manteniendo el mismo punch que tiene porque él ya tiene un punch salvaje de los mejores del mundo así a la gente no le guste o no lo quiera aceptar raptor ya tiene de los mejores del mundo y se encuentra con una forma de rapear más agradable Mejora mucho su puesta en escena y todas esas cosas. Raptor es súper, súper opcionado a ganar esto. Súper opcionado. Ahora, si Raptor sigue como hasta ahora peleando, no sé qué, estrellándose con el beat. Uh, baila, porque es que miren. Raptor peleándose contra el beat, contra de toque. Perdió, porque de toque puede que no sea el que más fluye en Argentina pero te fluye y tiene un estilo muy agraciado, tiene muy buena voz es agradable escuchar a de toque hay un plus, ahora Raptor versus ZZ Raptor eh, en coherencia manejo de, de formato de todo, es muy superior a ZZ pero están en Argentina, entonces ZZ te va a hacer una buena rima, bien musical bien bonita, batallera al mismo tiempo y te va a ganar a punta de flow. G-Sonic más de lo mismo. Obviamente G-Sonic también lo tengo en una duda. O sea, aquí es muy difícil. Creo que... Eh, o sea, no sé, no sé quién decir quién va a quedar de primero, de segundo, de tercero. Porque lo veo muy loco. Pero si tuviera que darle un puntico extra, le doy un puntico extra a de toque y a CTZ. Es decir, para mí de toque y CTZ tienen un plus por encima de los demás. Y... 
eh, en segundo lugar pondría a Radder y Gisoni, que ellos ya, el que mejor se sepa adaptar a la situación, va a ser el que va a dar la cara acá. Ahora, en el siguiente creo que está clarísimo que es Larritz. O sea, ni siquiera he visto el siguiente, pero es que Larritz está muy por encima. Larritz, mmm, Mito Saina, está por encima. Larritz, Naista, está por encima. Larritz, Mister Ego, está por encima. La Ritz MP está por encima y la Ritz ya, ya no lo veo tan por encima. O sea, ya, ya no veo que la Ritz tuvo uh, mucha ventaja como con algunos de acá. Pero aún así lo siento por encima. Entonces, para mí este grupo está clarísimo. La Ritz primero, ojo, teniendo como lógica de que mantenga el nivel, ¿no? Porque ahora es que la Ritz bajó el nivel y pues, pues no. Pero si mantiene el nivel o lo sube, que puede pasar opcionadísimo, de hecho creo que Larritz está dos escalones por encima de todos para ganar la liga o sea, si tuviera que apostar yo no apuesto, pero si tuviera que apostar apostaría por Larritz a campeón es que en serio no veo nadie así a priori, vuelvo y digo si Larritz mantiene el nivel si las cosas le van bien, si no hay tongos, si no, o sea, todas esas cosas que pueden afectar ¿no? pero si no hay nada de eso para mí Larritz está por encima de todos. Entonces Larritz, puntazo. Eh, Larritz lo pondría de primero. Segundo pondría Jap. Tercero Mister Ego. Ahí se las juego, ahí se las dejo. ¿Listo? Esto ha sido todo el resumen de, de lo que dijeron hoy en FMS. Analizando todas las batallas. Este es el video largo. Aburrido que de pronto no lo ven tanto. Entonces voy a subir por separado los videos de, de cada liguita para que los vean. Igualmente subo el completo para que lo disfruten. Que tengan un súper, súper sonido en sus días. Nos vemos en más videos de freestyle, en más videos de música, analizando temas. Quiero analizar, hay muchas canciones que quiero analizar. Quiero analizar una canción eh, de, de rappers, de freestylers, cosas que están sonando nuevas. En fin, hay muchas canciones por analizar, como la de Vico, que fue un éxito. Gracias. Tengan un gran día y nos vemos en más videos. Suscríbanse a ver si hacemos algo con este canal. Chao.